imuna ako o ginoo Siriye ang kinadalit ka nato ni ining simana. Giulohan, think well, live well. O sa ako panghinubaran, maayong panghuno na maayong nga kinabuhi. O kini pagdadun ka nato ni Pastor Kervi Ortizano Punay. Si Pastor Punay mao ang patient experience officer o training officer sa Adventist Hospital Davao. Siya po dunay training sa clinical pastoral education mo sa ang iyang siriye Tingali, pinasikad ni anak nga kasinatian about mental health. Si Pastor Kervi Punay, nag-handle po doog iglesia diha sa Katalunan Grande, Davao City. Siya malipayon nga minyo sa iyang asawa, si Richel Pancho Punay, nga maoy head usab sa intensive care unit sa Adventist Hospital Davao, o ang ilang kaminyoon, gi panalinginan og duwa ka kabataan si Kylo og si Zaira og dunay ikatatlo nga ilang ginapaabot sunod bulan may gala kami nga panginaot nga sa inyong kanunay nga pagtan-aw ni nga programa kamu mapanalinginan og kamu makatuon sa pagkinabuhi sa nindot og labi ni gayud kamu kanunay magununa sa maayo nga mga unahuna busa atong ginadalit Og among ginatanya kaninyo kini nga uh, serye Think Well Live Well kauban sa atong mamumulong si Pastor Kervi Ortizano Punay. Mayong gabi i kapaglaom ug daghang salamat sa imong pag-uban kanako nining kagabhion sa atong series nga giuluhang Think Well Live Well. Ako si Pastor Kervi Punay og karong semana uban niko sa atoang paghisgot sa mga tema mahitungod sa mental health. Usa ka disclaimer lamang kapag laom, ako dili usa ka mental health professional apan ana ako aron maghatag og dugang pagkabalo mahitungod sa pipila ka mga issues sa mental health. Bago ta magpadayon kapag laom, ako kang imbitahan sa pagduko sa imong ulo alang sa atong pagampo karong kagapion. Magampo kita. Dalaygon mahigugmaon nga Dios Kinoo. 
sa pagsugod o Diyos namo sa series namo na among giuluhang think well live well Ginoo ikaw na sayod ang among tumong niini is para madungagan ang pagkabalo sa tanan and we are hoping dear lord also that we will be able to reach individuals we will be able to reach people who need to hear it the most Ginoo hinaot ng imong balang spirito ang magalihok sa matag usa sa tanan nga nakadungog niini Og uh, Ginoo sa ako ang sa ako asad pang share ni ini Ginoo tago o selkod sa imong krus Og uh, gamit ako o Dios speak through me kini akong ginaampo sa ngalan ni Hesus Amen Ang uluhan usab mga ka, ka paglaom sa ato ang series karon is think well live well and tonight the title of our presentation is your mind health is wealth kapag laom na sayod baka nga matud pa sa department of health adunay 1.14 million filipinos that have depression 847,000 are battling alcohol use disorders while 520,000 others are diagnosed with bipolar disorders matud pa kini ni Ma'am Francis Priscilla Cuevas Siya ang Chief Health Program Officer sa DOH Disease Prevention and Control Bureau. Matudpasad nila that at least 3.6 million Filipinos are suffering from mental health issues. Ang Department of Health, Disease Prevention and Control Bureau nagingon nga this is just an understatement. In other words, kapag laom, nga kining mga, mga figures na nabutang diri sa ilahang study understatement lang dili ni siya ang kadakuan pa nga figures ay apan no this is underreported because it only tackles a few of the conditions gamay lang ang mga conditions ang ilahang gihisgutan kung inyong matan-aw makita diri sa figures unsa ang mga figures na ginisgutan or ginaingon diri sa report sa DOH so aduna diray depressive disorder ako lang pagbasahon ang total number 1.145 million bipolar disorder 520,000 plus schizophrenia 213 422,000 alcohol use disorders 874,000 drug use disorders 520,000 epilepsy 349,000 and suicide deaths per year 5,570 in other words kapag laom kini nga mga mental health illnesses wala pa jud niya na lokop no ang katibukan o nagkalahi-lahi na mga mental illnesses sa ato ang nasod and in fact i would have to say that uh, dili pa sa jud kaayo siguro most likely open ang mga Filipinos when it comes to mental health sa US aton tan-awon 1 in 5 US adults experience mental illness kini siya gihimo ni siya nga survey sa National Alliance of Mental Illness. Kung matod pa nila, that 1 in 5 U.S. adults experience mental illness, 1 in 20 U.S. adults experience serious mental illness, and 17% of youth, which are 6 to 17 years old, experience a mental health disorder. Matod ni ini nga 12-month prevalence data. Nigawas nga ang resulta sa study, maukini ang mga nagkalahilahi na mga types of mental illness ang ilang na record. So, sa scope sa 12-month prevalence, 1% is schizophrenia, 4% dual diagnosis, 1% borderline personality disorder, 3% bipolar disorder, 8% depression, 1% obsessive compulsive disorder, 4% post-traumatic stress disorder. Ugmona siya, no? So, kinigihimo sa National Alliance of mental illness. So makita na to, mga kapaglaom ang uh, 12-month prevalence data sa US. Ano pa isa? Atong tanawon ang uban na statistics sa Estados Unidos. In 2019, just prior to the COVID-19 pandemic, adunay 19.86% of adults experience a mental illness that is equivalent to nearly 50 million Americans. Suicidal ideation continues to increase among adults in the US. 4.58% of adults report having serious thoughts of suicide 
an increase of 664,000 people from last year's data set. The national rate of suicidal ideation among adults has increased every year since 2011 and 2012. So nagkaanam, ugpataas, ugpataas ang mga cases of suicide ideation, mga kapaglaom. Mga naghuna-huna, no? Og suicide. This was a larger increase than seen in last year's report and is a concerning trend to see going into the COVID-19 pandemic. Unsa pa? A growing percentage of youth in the U.S. live with major depression. 15.8% of youth experience a major depression episode in the past year, a 1.24% increase from last year's data set. In the bottom rank states, up to 19% of youth ages 12 to 17 experienced major depression. Sa kalibutan kapaglaom atong tanawon that there are 900 makita nato that there are 970 million people worldwide who have a mental health or substance abuse disorder. Matud pa sa our world data. Our world in data 2018. Anxiety is the most common mental illness in the world affecting 284 million people. Globally, mental illness affects more females, 11.9% than males, 9.3%. Major depression, anxiety, alcohol use disorders, schizophrenia, bipolar disorder, ugdistimia, or persistent mild depression were identified as leading causes of disability in the U.S. Uban pa ng mga, uh, mga, mga information sa atong kalibutan, the mortality rate of those with mental disorders is significantly higher than the general population with a median life expectancy loss of 10.1 years. Matud pa sa JMA, JAMA Psychiatry. And it is estimated that mental disorders are attributable to 14.3% of deaths worldwide or approximately 8 million deaths per year. Mga kapaglaon, nga nung ginapakita ni Nato na mga statistics, na mga figures? Kapaglaon, I, would, I believe it is fair to say na sa atong mga nakita na figures, aduna gayud na dako nga panginahanglan sa awareness o pagtabang sa mga tao nagaagi og mental health illness. Ug ako nagatuo kapag laom na habang magkadugay ug magkadugay ang panahon, magkaanam ug kadako ug kadako kining mga numero na atong makita. Sa atong series, ato kining mga pagahisgutan ug ato sad tan-awon kung unsa ang mga pagtulunan spirituhanon ang atong makuha sa ato ang pagpadayon na pagtuon. I believe since we're talking about mental health, the very basic question that we should ask is unsa man ang mental health? Matud pa sa World Health Organization, ang mental health is usa ka estado sa atong panlawas nga diin ang usa ka tao makita ang iyahang mga abilidad, iyahang mga strengths, iyahang mga weaknesses ug siya makahimo sa pagsugakod sa mga pahimog at mga stresses sa iyang kinabuhi ug mahimo siyang productive sa iyahang mga buluhaton ug makahatag siya og contribution diha sa iyahang komunidad. Si Apostle John nagsulat sa 3 John 2 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Kung ang health matud pa sa World Health Organization kapaglaom is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the not merely the absence of disease or infirmity dili bakaha kapaglaom nga mausad ang gusto sa Dios alang kanimo ug kanako nga kita makabaton ug usa ka healthy nga panghuna-huna pwede ba nato maingon that our mind health is also well si Ellen G. White in fact in testimonies for the church iyang giingon to deal with minds is the nicest work in which men ever engage. Diba? So, ang pag-deal sa mga huna-huna. And this is what uh, awareness in mental health is dealing with, is dealing with minds. Kung sa man, mga kapaglaom, or kapaglaom ang ginaingon sa balaang kasulatan mahitungod sa mental health. Aduna yung nindot nga article na maghatag og wapo nga perspektibo ni ini. Gisulat kini ni, uh, ni Seth Scott, Usaka Associate Professor of Clinical Mental Health Counseling sa Columbia International University, 
sa South Carolina. And I believe this will give us a proper perspective. Oga, I had also the opportunity of uh, connecting with uh, some of my peers, no? ako mga kaila, in the Department of Psychology sa tuang tulunghaan sa Adventist University of the Philippines. Oga akong gitanaw that uh, the study, no? ang ilahang approach, ang ilahang position, when it comes to mental health, is very similar. Atong tanawon, unsa man ang mental health in the biblical perspective. Matod pa ni Seth Scott, the Bible does not speak of mental health in the same way that we do today, but the concept of mental health is integral to all of Scripture. Of course, lahi ang paghulagway sa Biblia, pagmuhis ko ta og mental health, o lahi sad ang mga terminologies na itong mga ginagamit karon, and of course, with new studies, no? lahi-lahi na niyo. Pero itong tanawon, kung unsa sad ang how do we place mental health and its focus or its study in line with the Bible. Matud pa ni Scott Seth, Seth Scott, a focus on mental health is a focus on pursuing God's redemptive plan for us and the world, seeking to proclaim the kingdom of God and the wholeness and healing provided through Christ. Di ba mauna ang ginawali nato kapag laom sa story of redemption that when sin entered the world, naghimu og dako ng mga disruptions sa ato ang, ato ang well-being, sa ato ang pagkatao, o ang tumong sa ginoo, nga nung iyahang gihatag, ang iyahang only son, it is to bring us back into the nature of Christ. And so when we focus on mental health, it is also, it's focusing on pursuing God's redemptive plan. Mauragi hapo na ang ato ang makita kapag laong. Si Apostle Pablo, he closes the book of Thessalonians with his prayer. Kung iyang gi-request that the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Unsang ginaingon ni Apostle Pablo kapag laong? Paul demonstrates that sanctification, ang pagpakabalaan, it incorporates the whole self, physical, mental, spiritual, to rectify the curse of sin. Ang sala, ang ipikto sa, sa, uh, sa sala, sa ato ang kalibutan, sa ato ang kaugalingon, o para mabalik to restore shalom. Naginaingon sa balaang kasulatan. 1 Thessalonians 5 verse 23, ngon ni Apostle Pablo, that the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus. Kining emphasis on pursuing God with our whole self was part of the foundational mission for the people of Israel. Unsa man to kapag laom, it was designed to keep them centered on their Creator and Redeemer even, though, even through slavery and the wilderness wanderings. And it is summarized with the Shema. In Deuteronomy chapter 6, verse 4, ingon si, uh, ingon ang balang kasulatan, mga kapaglaom, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and these words, with all your might and these words that I command you today shall be on your heart. In other words, si sinugdanan mga kapaglaom, the Israelites were, were, um, where uh, the emphasis of the Israelites were to pursue God sa katibukan sa ilang pagkatao, sa ilahang soul, sa ilahang kasing-kasing, sa ilang might. And in fact, si Jesus, he reiterates this command as the first and greatest command, adding o iyang gidungag mga kapaglaom, or kapaglaom sa Mark 12 verse 30, iyang gidungag ang with all your mind. So first kapaglaom, Ato nakita, that when we focus on mental health, that our focus and that the sharing of awareness on mental health is focusing on the, on saman, on the redemptive plan of God. Uy, kaduha, in order for us to serve God sa katibukan sa atong pagkatao, kinahanglan sad na nasa sakto or tama sa ang atong mental health. We are mentally healthy. And in fact, in Mark 12 verse 30, giingon ni Ginong Jesus, 
and you shall love the Lord your God. And this is the first and most greatest commandment with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ang mental health is represented through this flourishing, ang paglambo kapaglaong. Ang mental illness, it represents the interference in our relationships, ang mga, ang mga, say tawag ana, mga disconnections sa atong relationships, sama sa fear, chemical imbalance, avoidance, escape, dependence, and many other symptoms. Kini siya, no? mga epekto sa sala. And mental illness represents that. Ang sala, it brings death. According to James chapter 1, verse 15, Ugbisan pag sa atuang pagkatao, even at our birth, sin is at work. Meaning, that death is at work in our mortal bodies. 2 Corinthians 4, verse 12, it atrophies and it disrupts until the end across all components of the self. Atong mind, atong lawas, and our spirit. Si Webb sa iyang libro na Toward a Theology of Psychological Disorder, he suggests that mental illness reminds us of the infirmities we all share as limited creatures in a fallen world. Sa daw to kapag laong, ang mental illness daw, it reminds us of the infirmities we all share as limited creatures in a fallen world. Pero, Ang maayong balita, the gospel, it provides hope for us. Ikonsad siya, mysteriously God's power is manifest in human frailty, not in artificial or imagined strength. So kung ang mental health kapag laom or ang mental illness kapag laom is usa siya sa pagpahinumdom ka nato sa epekto sa sala, sa ato ang kalibutan o sa ato ang pagkatao, mapahinom daman sad kita na adunay paglaom na sa Ginoo no na ang Ginoo he also has the power to manifest in human frailty ug kun tan-awon sad nato ang balaang kasulatan ka paglaom makita nato the time and time again ang Ginoo nagalihok siya in the frailty of men no not in artificial or imagined strength so i agree with scott when he said no Let's go to let's look into the Bible and let's look at some examples of mental health or mental illness sa Bible. I would like to agree with Seth Scott tung iyang giingon that what that while I do not believe it is helpful to apply modern diagnosis to ancient biblical characters as their context, experience and perspective is both very different and partially unknown. In other words, kapag laom dili jud uh, dili siya apple to an apple comparison no ang mental health illness sa una tungod kay lahi na ang panahon lahi lahi na ang circumstansya ang mga experiences ang konteksto perspektibo lahi lahi na but ang balaang kasulatan it is rife with examples of people exhibiting symptoms of the absence of shalom in their functioning so, ang 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 peace no ang kaayuhan sa ilahang function. Atong tanawon kung sa mga examples na atong makita sa balaang kasulatan. Si Abraham. Abraham became anxious and afraid of how the Egyptians will treat him if they know Sarah is his wife. So on two occasions, kung sa gihimo ni Abraham, he lies in response to the stress and fear of the moment. Makita na nato sa Genesis kapitulo 12, versikulo 17 o kapitulo 20, versikulo 2. Following the loss of his children, another example, home and livelihood, Job experiences extreme suffering and sorrow. Kita na nato sa Job 12 verse 13. And another example, on the heels of a major victory over the prophets of Baal and Queen Jezebel, Elijah becomes worn down and distraught, asking God to take his life. Apaglaong, if we acknowledge that mental illness is not a singular deficit, or buot pa pasabot, dili ni siya usaka butang na unique lang jud sa mga tao nga waday pagtuo o adunay o luya sa pagtuo. But instead, kung ang atong paglantaw sa mental illness, it is a recognition kung unsa ang gihimo sa sala sa ato ang kalibutan o kung unsa na-impact 
no of, of the impact nagihimo sa sala sa atuang mga relationships sa atuang Dios sa uban tao sa creation o sa atong kaugalingon mga kapaglaom kapaglaom everyone exists on the continuum of illness to health in other words nga masayod na sayod kita kung inani ang atong panglantaw about mental illness nga kitang tanan kinahanglan ta mo move from illness to health say so, pasabot ni ana unsa ang goal na gusto nato makabot what we aim to be Therefore, the goal is not solely the absence of illness. Dili lang ang pagkawala sa sakit, sa bana ng illness, whether it be mental health or physical, uh, mental illness or physical illness. That is not the main goal. Pero kung ing ani ang atong paglantaw kapag laom, na unsa to, na ang, na ang mga mental illness o bana ng illness, it's the effect of sin. Then, it is not solely ang atong mahimong goal is the absence of illness but rather it will be the pursuit of health from an integrated and holistic sense katibuk ano ang atong panglantaw sa tibuok nga pagkatao ang kaayuhan na ato ang ginatan-aw kini nga naturalist no natural and holistic pursuit is evident in God's response to Elijah's despair atong tan-awon ang sugilano ni Elijah when Elijah was experiencing emotional uh, despair no unsay gihimo sa Ginoo una kaniya he first provided him with physical nourishment through bread water and sleep bag unya gi address ang iyang psychological and social relational nourishment by affirming his calling and belonging and provided and provided a companion and friend in Elisha si apostle Pablo he directs our focus not on our current brokenness and groaning, but on the promise of fullness and life supplied excuse me, through Christ and sealed through the Holy Spirit. Kapaglaong, there are encouraging truths, or what are the encouraging truths? for Christians with mental illness. Kung ikaw usas sa naminaw karon, you are going through or you are experiencing mental illness or any forms of mental illness kapag laom, adunay paglaom para sa ato ah. Unsa man kini ng mga encouragements. Una, kapag laom, we are not alone. Even as we struggle, Kinahanglan atong mahinumduman at some important facts that una, we are not alone. Ang kamatuuran sa gospel is that we are deeply loved. Makita na nato kapag laom sa balaang kasulatan. Gihigug makita by God as evidence in creation. Himo taniya. In order to love and be loved. And today we remain loved by God as he demonstrated in sending his son to die for us while we were sinners. God loves us. God loves you. God loves me. Huwag iyang ipadala ang iyang kaugalingong anak aron ihalad ang iyang kaugalingon for us. And he provided his spirit to live in us speaking on our behalf. Kapag laong ikaduha, ang presence sa mga sakit sa mga struggles, sa suffering, it does not negate God's presence and love for us. Dili na matanggal o mawala no? ang gugma sa ginoo para ka nato. Matod pa sa Roma, Kapitulo 8, it provides a critical chorus for us as we reside in this world. No? We live in the Saturday of the Passion Week. Grateful and redeemed through the death of Christ on the cross on Friday and awaiting our own resurrection and glorification on Sunday. Sa atong pagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong buhi na Diyos. When Christ has gone ahead, nahimo siyang ihimplo para ka nato. Kung siya nahimong usaka, he became the first fruits of resurrection. In 1 Corinthians 15 verse 23, the forerunner of our faith. 
nagahatag og paglaom kanato adunay paglaom diri sa kalibutan puno sa mga kasakit puno sa suffering puno sa sorrows and toils and as we wait no in expectant hope and promise while we may suffer and struggle today ug ako nagatuo nga habang ana ata diri sa kalibutan maga mahitabo jud na kanato kapaglaom dili kini siya maikakumpara sa glory na mualabot na panahon. Our current suffering is designed to ignite the flame of our hope for Him. Habang we experience sufferings here, diri sa kalibutan kapag laom, naot na ka na siya makapainit sa atuang paglaom, sa atuang paghulat sa kaniya, knowing that nothing can separate us from the love of God. Romans 8, verse 10 39. Ugang iyahang kusug, His strength is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12, verse 9. Finally, we remember kapag laom na kining atong kalibutan na ginapuyan karon dilit ni siya ang atong puloyanan. The ark, ang kabalob ng Diyod sa sugilanon sa arka kapag laom, O ang katibukan nga story sa biblical timeline is that gihimo kita and we are deeply loved. We are broken and deeply sinful, but we are redeemed and being restored because we are deeply loved. And we are still deeply loved as created by God for the purpose of dis displaying His love to others and to the world. But sin has distorted our view of God, others, self, and creation creating deep confusion for our reflection of God's image and our ability to perceive and receive God's love. Kini na kawad-on, kini nga brokenness sa ato ang kaugalingon as we experience different illnesses, especially as we raise awareness for mental illness. Kini nga brokenness, kung ikaw kapaglaong, you are suffering from this brokenness, you are experiencing this brokenness. May this brokenness Remind us of our longing for wholeness, for peace, for shalom, and should provide a perspective of compassion towards others who also live in this brokenness. Kung sa daw kapag laom, na hinaot, kining atong gina-experiensyahan, kung ikaw naka-experience of brokenness, na mahimo kining avenue, mahimo kining conduit na ikaw na naka-experiensya ni ini, makahimo sad ka, ughatag, ugkaluoy, makahimo sad ka paghatag og empathy og compassion sa mga tao nga aduna say gina-experience nga sama ni ini as followers of Christ aduna tay paglaom in the knowledge of the restoration of the world through Jesus Christ labi na kita mga Seventh-day Adventist kita nagapaabot nagapadayon sa pag-abot nagapadayon sa pagpaabot sa iyahang ikaduhang pagbalik o kita na sayod nga pag-abot ni adtong panahuna kapaglaong mapag-o ang tanan. Sa ipasabot ni ini, that as we see people along this, ano no, kaning mga tao na naay na naa ni ining spectrum sa illness to health, no, whether it be physical, whether it be mental, emotional, or social, kinahanglan, kini siya makatabang o pahinumdom ka na to sa grasya sa ginoo and that His grace is sufficient for us. Ang iyahang gahum is demonstrated through our weakness. The loss of peace and disruption in relationships nahitabo kini siya when we sought independence from God. Nahitabo kini siya the beginning in the Garden of Eden when Adam and Eve choose to be independent apart from God and distrusted ang iyahang gihatag na provision para kanila. Ang salvation is demonstrated in return through dependence on Him. Sa pagbalik kaniya, sa pagsalig kaniya, sa iyahang provision na gihatag na kinabuhi, pinaagi sa iyang anak na si Ginong Jesus. Kapag laom, let us pursue health in these relationships through the power of the Holy Spirit, demonstrating the restoration of life provided in the message of the gospel, both now and to come. Kapaglaom, hinaot na sa atong pag-uban, karong simana sa atong series, 
na atong giuluhan og think well, live well. Ako nagapanghinaot nga adu na tay mga makatunan. Kung kung ikaw hilabihan na you are also going through um, or experiencing mental illness. Ako nagapanghinaot nga ikaw makiguban ka na ako. Ug nagaampo ako sa Dios nga mahimo kini nga series nga panalangin kanimo ug mahimo kini siyang makaabot sa mga tao na nanginahanglan gayon. Dagang salamat sa imong pagpaminaw kapaglaom ug padayon kita magatuon ug ako nagapanghinaot that we would continue to think well and live well. God bless us all. Maayong gabi sa tanan. Imuna ako ugin